1971 সালের 7 মার্চ মুক্তিকামী বাঙালিকে স্বাধীনতার মন্ত্র শোনান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ভাষণ নিষিদ্ধ রেখে দীর্ঘদিন জনগণকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে তবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতির পর জাতি আর কখনো এই 7 মার্চের ভাষণ ভুলে যাবে না বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা তারা বলছেন নতুন প্রজন্ম মুক্তি যুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ গড়ার পথেই আছে সাতচল্লিশে দেশ ভাগের পর আরো তেইশ বছর শোষণ আর বঞ্চনা ছাড়া বাঙালির ভাগ্যে কোনো কিছুই জোটে নাই বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে আসা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিকেই তাকিয়ে পুরো জাতি এমনই এক মহামুহূর্ত উনিশশো একাত্তর সালের সাতই মার্চ নিপীড়িত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুপুর থেকেই তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান কানায় কানায় পূর্ণ বেলা তিনটা বিশ মিনিট ভিড় ঠেলে মঞ্চে ওঠেন জনতার মহানায়ক সাত কোটি মানুষকে রাখতে পারবো না তার ভরাট কণ্ঠ উদাত্ত ডাক সঞ্চারিত হতে থাকে জনতার মন থেকে মনে মাত্র সাড়ে সতেরো মিনিটের ভাষণে পুরো জাতির সামনে দেন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক যে ডাক এড়াতে পারেন না কেউই সাড়ে সতেরো মিনিটের ভাষণের ভিতরে তিনটা পার্ট ছিল একটা পার্ট হচ্ছে পাকিস্তানের তেইশ বছরের ইতিহাস নির্যাতন নিষ্পেষণ বঞ্চনা সব কিছু আর একটা পার্ট ছিল উনি যখন বক্তৃতা দিচ্ছেন ওই সময়কার ঘটনা বলি কি ঘটছে বাংলাদেশে আর একটা পার্ট হলো পরবর্তী করণীয় কি পাকিস্তানদের শোষণ নির্যাতন নিপীড়ন এর একটি অসাধারণ উত্তর দিয়ে গোটা জাতিকে এমনভাবে উদ্দীপ্ত করে তুললেন যে সেই জাতি তখন স্বাধীন দেশে সৃষ্টি করে ফেলল এটি ইতিহাসে আর কখনো কোনো জায়গায় ঘটেনি তাদের মতে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ শুধু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রযোজ্য নয় এই ভাষণ স্বাধীন বাংলাদেশের মৌলভিত্তির বিরুদ্ধে সমস্ত অপশক্তির ষড়যন্ত্র নষ্টাতেরও অনুপ্রেরণা তাই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই ভাষণের গুরুত্ব অপার মৌলিক আদর্শ বাংলাদেশের চারটি তার বিরুদ্ধে নানা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও ঝোঁকটা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের দিকে আমরা বইমেলার দিকে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখি বঙ্গবন্ধুর বই বেশি বিক্রি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বই বেশি বিক্রি হচ্ছে অতএব বলা যায় সাতই মার্চের ভাষণ আমাদের প্রতিনিয়তই নতুন থেকে নতুনতর বাঙালিত্বের চেতনায় মানবিকতার চেতনায় ধর্ম নিরপেক্ষতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করছে সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম তারা বলেন বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর প্রামাণ্য দলিল হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ায় এটি সারা বিশ্বের সম্পদ যা বাঙালি জাতির জন্য অসামান্য গৌরব বয়ে এনেছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি হওয়ার পর এটা আরও প্রতিষ্ঠিত লাভ করেছে মাহমুদ শাওন দীপ্ত সংবাদ ঢাকা